கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தைகளை நமக்கு தந்தருள்வாராக நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது நன்மைக்கு தீமை செய்கிறவன் எவனோ அவன் வீட்டை விட்டு தீமை நீங்காது நன்மைக்கு தீமை செய்கிறவன் எவனோ அவன் வீட்டை விட்டு தீமை நீங்காது சில சொல்வார்கள் ஐயோ நான் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குறேன் என் வீட்டில் உள்ள தீமை என்னை விட்டு போக மாட்டுக்கு ஐயா ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று ஒன்றுக்கு மாதிரி ஒன்று ஒன்று மாதிரி ஒன்று வந்து கொண்டிருக்கிறதே தீமையான காரியங்கள் எனக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதே என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நம்மை உய்த்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டுமா என்ன ஆராய்ச்சி வசனம் சொல்லுகிறது நன்மைக்கு தீமை செய்கிறவன் எவனோ இன்னைக்கு நிறைய நேரங்களிலே பலருடைய நன்மைகளை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் ஆபத்திலே உதவின அநேக நமக்கு உண்டு சந்தர்ப்பத்திலே வந்து நம்மை பாதுகாத்த அநேக மக்கள் உண்டு எனினும் சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் அப்படி நன்மை செய்கிற மக்களுக்கே தீமை செய்யக்கூடிய நிலை நம் தள்ளப்பட்டு விடுகிறோம் எனவே அது நிமித்தமாக தைரியமாக நாம் தீமை செய்ய முற்பட்டு விடுகிறோம் ஆண்டருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது நீ நன்மைக்கு தீமை செய்வாய் என்றார் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ பேருடைய நன்மைகளை நீ பெற்றிருக்கிறாய் எத்தனையோ பேர் உன்னுடைய வாழ்க்கையில நான் உனக்கு நன்மையை அவர்கள் சுதந்திரிப்பதற்கு நீ பெற்றுக்கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள் உன்னுடைய உயர்வுக்கு உன்னுடைய வருமானங்களுக்கு உன்னுடைய எத்தனையோ மேன்மையான காரியங்களுக்கு நன்மையை சுதந்திரிப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு விரோதமாக நீ தீங்கு நினைத்தால் உன் வீட்டில் தீமைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்று வசனம் சொல்கிறார் தீமை என்று ஒன்று நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியாது மனமகிழ்ச்சி நமக்கு இருக்காது பணம் சேரலாம் ஆனால் நிம்மதியற்ற வாழ்க்கை தீமைகள் உனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கும் அன்று வரை எங்கள் வாழ்விலே நான் யாருக்கும் நன்மைக்கு தீமை செய்யாதபடி நீர் எங்களை காத்து கொள்ளும் ஆண்டு வரை ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு காலத்திலே உனக்கு நன்மை செய்கிறவர்கள் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளிலே கூட உனக்கு எதிரலி ஆயிருக்கலாம் எனினும் நீர் அவர்களுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்துவிட முற்படாதே செய்துவிட முற்படாதே அப்படி செய்வாய் என்றால் தீமை உன்னுடைய வீட்டை விட்டு அகலாது என்று வசனம் சொல்கிறது ஆண்டு வரே எங்க வாழ்க்கையில அதனால தான் இன்னொரு வசனத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது சத்துருவாய் இருந்தாலும் நீ சிநேகி சத்துருக்களையும் நேசி என்று சொல்வதற்கு காரணம் அதுதான் தீமைகள் நிறைந்த உலகத்தில் நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு நாம் தீமை செய்யாதபடி நம்மை காத்து கொள்வோம் அவர் மூலமாய் வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க கர்த்த நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே